আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम ব্যাক টু মাই চ্যানেল আফসানা লাইফস্টাইল ব্লগ আমি আফসানা আপনারা সবাই কেমন আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনারা নিশ্চয়ই অনেক অনেক ভালো আছেন তো সবার সুস্থতা কামনা করে আজকে আমি আপনার আমার ব্লগটি শুরু করছি তো আমি আমার ব্লগে যে ডেইলি কাজগুলো আমি আপনাদের সাথে দেখাই কিংবা রান্না বান্না শেয়ার করি আজকে সেরকম সেটা করব না আজকে একদম নতুন ধরনের একটা ব্লগ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি তো রেগুলার কাজের মধ্যে যে ক্লিনিং এর কাজটা থাকে কাউন্টার টপ থাকে তারপর ফার্নিচার ক্লিনিং থাকে ফ্লোর ক্লিনিং থাকে এগুলো ক্লিনার ক্লিন করার জন্য যে ক্লিনারটা থাকে সেটা আমি বাসায় বানাই তো বন্ধুরা খুব ইজি এবং কিছু সহজলভ্য উপাদান দিয়ে আমি আজকে এই তিনটা ক্লিনার বানিয়ে আপনাদের দেখাবো তো তার আগে বলে নিচ্ছি যদি আমার এই ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার এই ছোট্ট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে অল অপশনটি ক্লিক করে দিবেন এতে করে আমি যখনই কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করব আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে আপনারা আপনাদের সময় মতো দেখে নিতে পারবেন আর আপনারা চাইলেই কিন্তু আমার এই ভিডিওটি फ्रेंड्स এন্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করতে পারেন এবং ভালো লাগলে একটা লাইক অবশ্যই দিবেন তো প্রথম দেখে নেই এই তিনটি ক্লিনার বানাতে আমাদের কি কি উপকরণ লাগছে তো প্রথম আমি এরকম একটা বাটি নিয়ে নিয়েছি বা মিক্সিং এর জন্য নিয়েছি ফিটকিরি কর্পূর নিয়েছি গুঁড়া করে তিন চার টাকা কর্পূর গুঁড়া করা আছে লবণ নিয়েছি আর লাগছে ডিশওয়াশার লাগছে যেটা আমাদের ঘরে নরমালি সবারই থাকে ভিনিগার লাগছে হোয়াইট ভিনিগার তো ভিনিগারটাও মোটামুটি অ্যাভেলেবেল আমাদের ঘরে লাগছে হচ্ছে অলিভ অয়েল তো অলিভ অয়েল না থাকলে আপনারা নারিকেল তেল ইউজ করতে পারেন থাকছে বেকিং সোডা এটা মোটামুটি সবার ঘরেই অ্যাভেলেবেল আর না থাকলে এটার দাম খুবই কম খুবই অল্প তো বাজার থেকে কিনে নিয়ে আসতে পারেন চল্লিশ কি পঞ্চাশ টাকা একটা বোতলের দাম এটা অনেক দিন চলে যাবে আর এরকম জার নিয়ে নিয়েছি যেগুলো স্প্রে বোতল নিয়ে নিয়ে নিয়েছি ওগুলো বাজার থেকে অনেক আগে আমার কেনা আমার ঘরে ছিল তো আমি এখানে দুই কাপ পানি নিয়ে নিচ্ছি সাদা পানি প্রথমে ফ্লোর ক্লিনার তৈরি করব সেজন্য তার জন্য দুই কাপ সাদা পানি নিয়ে নিচ্ছি আমি কর্পূর নিয়ে নিচ্ছি তিন চারটা কর্পূর থেতলে নিয়েছি আমি এখন এটা দিয়ে দিচ্ছি কর্পূর কিন্তু সবার ঘরেই থাকে কাপড়ে দেওয়া হয় আর এখন দিচ্ছি ফিটকিরি ফিটকিরিটা যদি না থাকে হুইট করতে পারেন ফিটকিরিটা দিলে একটু বেশি পরিষ্কার হয় আর কি আর লবণ হ লবণ দেড় চা চামচের মতো দিয়ে দিচ্ছি এটা তো অ্যাভেলেবেল সবার ঘরেই থাকে এটা আমি দেড় চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি আর এই ডিশ লিকুইড দিয়ে দিচ্ছি ডিশ ওয়াশার যেটা সেটা দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ খুব বেশি দেওয়া যাবে না তাহলে ফ্লোর ক্লিনিংয়ের সময় সাবান সাবান একটা ভাব থাকবে তো এই জন্য আমি এক চা চামচ দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি তো ফ্লোর ক্লিনার তৈরি করতে আমাদের চারটি উপকরণ লাগছে কর্পূর ফিটকিরি লবণ ডিশ ওয়াশার ফিটকিরিটা দিলে একটু বেশি পরিমাণে পরিষ্কার হয় লবণও পরিষ্কারের কাজ করে আর কর্পূরটা হচ্ছে পোকামাকড় তেলা পোকা থাকে অনেকের ঘরে পিঁপড়া থাকে তো এগুলো সাধারণত একটু কমই আসে আমি ইউজ করে দেখেছি তো কম আসে আমি কিন্তু এই যে জারটাতে ঢুকিয়ে নিয়েছি আমি এটা আজকে ইউজ করব না এটা আমি এই যে কর্পূরগুলো আমি গলতে দেব এটা গলবে একদিনের জন্য রেখে দেব আমি একদিন বা দুই দিন রেখে দিয়ে তারপর আমি এটা ইউজ করব এমনিতে নাগর পুরোপুরি নাগরলেও হবে তো আমি এটা এখন রেখে দিচ্ছি আপনারা যদি বানিয়ে সাথে সাথে ইউজ করতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু কর্পূরগুলো একদম গুঁড়া করে মানে পাউডার করে দিতে পারেন তো আমি যেহেতু এখন ইউজ করব না এই জন্য আমি কর্পূরগুলো আধো ভাঙা করে দিচ্ছি আস্তে আস্তে গলবে সেক্ষেত্রে এটার গন্ধটা সুন্দর থাকবে সেজন্য তো এটা আমি এখন রেখে দিচ্ছি তারপর আমি অন্য একটা ক্লিনার বানাবো এখন তো এখন আমি তৈরি করে নিচ্ছি কিচেন ক্লিনার তো কিচেন ক্লিনারে কিচেন টপ চুলা ওভেন তারপর ডাইনিং টেবিলের গ্লাস সব কিছুই কিন্তু আমরা এটা থেকে পরিষ্কার করতে পারি তো এই জন্য আমি নিয়ে নিয়েছি এক কাপ পানি এক কাপ পানির সাথে ভিনেগার নিয়ে নিয়েছি হাফ কাপ ভিনেগার তো এই মিক্সিংটা কিন্তু অবশ্যই আধা একটা পাত্রে মিক্সিং করে নেবেন সরাসরি জারে দিতে যাবেন না তাহলে ফুলে উঠবে দিয়ে দিচ্ছি দেড় চা চামচ বেকিং সোডা তো বেকিং সোডাটা দিলে কিন্তু ফুলে উঠবে তাই বেকিং সোডাটা এই জন্য আলাদা পাত্রে আগে এটা মিক্সিং করে তারপর যে স্প্রে জার আছে ওগুলোতে ভরে নিতে পারেন কারণ ডাইরেক্ট স্প্রে জারে নিলে ওটা ফুলে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে তো এখন ভালো করে মিক্স করে নিয়েছি এখন আমি এটাতে দিয়ে দিব এক চা চামচ ডিশ ওয়াশার 
এক চামচের বেশিও দিতে পারেন এই ক্ষেত্রে ডিশওয়াশারটা একটু বেশি দিলেও সমস্যা নেই তো আমি এক চা চামচই দিয়ে নেছি আপনারা চাইলে কম বেশি করে নিতে পারেন আমি এখন এই মিক্সিংটা ভালো করে মিক্স করে নেছি মিক্স করে নিয়ে আরেকটা জারে আমি নিয়ে নেছি তো অনেক সময় বাজার থেকে কিনে আনতে আমরা ভুলে যাই এইজন্য ক্লিন করা হয় না কিন্তু আমরা যে ঘরে থাকা সহজ উপকরণ দিয়ে যদি ক্লিনারটা তৈরি করে নিতে পারি আমি মনে করি বাজারের কেনা ক্লিনার থেকে অনেক গুণে আপনাদের আপনারা এটা থেকে উপকৃত হবেন আমি এটা বেশ ভালোভাবেই বলতে পাচ্ছি কারণ আমি কিছুদিন যাবত এটা ইউজ করছি আমি এটা থেকে বেশ উপকার পাচ্ছি কিচেনে কিন্তু আমার আগে থেকে পোকামাকড়ও কমে গেছে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এটাতে কোনো ক্ষতিকর আমি তিনটা ক্লিনার বানাচ্ছি তিনটা ক্লিনারই কোনো ক্ষতিকর কোনো কিছু নেই তাই আপনারা খুব সহজে এটা ইউজ করতে পারেন আর আমি এখন বানাবো ফার্নিচার ক্লিনার তো এটার জন্য আমি এক কাপ পানি নিয়ে নিয়েছি তো এক কাপ পানির সাথে হাফ কাপ ভিনেগার দিয়ে দিয়েছি দেড় চা চামচ বেকিং সোডা দিয়ে দিচ্ছি তো একটু মিশিয়ে দিয়ে দিচ্ছি এক চামচ ডিশওয়াশার তো এটা এক চামচের বেশি দিতে যাবেন না এক চামচ দিলেই যথেষ্ট এক চামচ ডিশওয়াশার দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি দেখেন এটা পানিটা কিন্তু পুরো ফুলে গেছে তো এখন দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ অলিভ অয়েল যাদের ঘরে অলিভ অয়েল নেই তারা কিন্তু নারিকেল তেলটা ইউজ করতে পারেন কারণ নারিকেল তেলটা মোটামুটি সবার ঘরে অ্যাভেলেবেল থাকে নারিকেল তেলেও কিন্তু সমান কাজই হবে আপনাদের আমার কাছে অলিভ অয়েলটা ছিল ওই জন্য আমি অয়েল অলিভ অয়েলটা দিচ্ছি তো এখন ভালোভাবে মিশিয়ে এটাও একটা ঝাড়ে আমি ঢুকিয়ে নিচ্ছি এই তেলটা ইউজ করার কারণে ফার্নিচারের যে গ্লেসি ভাবটা থাকে সেটা কিন্তু নষ্ট হবে না সেটা সুন্দর হবে বরঞ্চ আর একটু আর একটু ফ্রেশ দেখাবে তো আমি যেহেতু তিনটা ক্লিনার বানিয়েছি তো কাগজের সাহায্যে গ্লু ইউজ করে কাগজের মধ্যে লিখে আমি জারে লাগিয়ে দিচ্ছি তো একটু সময় নিয়ে সহজ উপকরণ দিয়ে যদি কষ্ট করে বাসা একটু বানিয়ে নিতে পারেন তাহলে কিন্তু অনেক দিন চলে যায় আপনার ইচ্ছা করলে পরিমাণ কম বেশি করে বেশিও করে নিতে পারেন তো আমি যে একটু স্প্রে করে গ্লাস ক্লিনারটা আপনাদের দেখাচ্ছি যে অংশটুকুতে আমি স্প্রে করেছি সেই অংশটুকু কিন্তু অনেক সুন্দর চকচক করছে আর যেটা যেটুকু করিনি সেটা কিন্তু অনেক ঘুলা ঘুলা লাগছে এই টেবিলটা কিন্তু মোছা আগে থেকেই মোছা ছিল কিন্তু গ্লাস ক্লিনার দিয়ে না নর্মাল কাপড় দিয়ে ভিজা কাপড় দিয়ে মোছা ছিল কিন্তু গ্লাস ক্লিনার দিয়ে মোছলে একদম মানে গ্লাসটা একদম কোনো স্পট বোঝা যায় না এখানে তো আপনারা দেখে নিলেন আমি খুব সহজ কিছু উপকরণ দিয়ে এই তিনটি ক্লিনার বানিয়েছি আশা করি আপনারা উপকৃত হবেন আপনারা বানিয়ে ট্রাই করতে পারেন ট্রাই করে কমেন্ট বক্সে আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন তা আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন নেক্সট কোনো ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ